1944. február 20-án munkácsolatta meg a napvilágot a magyar festészet világszerte ismert mestere, a Párizsi Szalonok ünnepelt művésze, Munkács Mihály. A Lép Mihály Leó néven anyagönyvezet művészt hivatalnak édesapja és nemesi származású édesapja nagy szeretetben nevelte négy testvére. Az 1848-49-es szabadságharc és az azt követő édesapját is érintő megtorlás éveit a család Miskolcon, majd Csirik Pár alján édesanyja testvérénél vészelte át. Munkács mindössze hat éves volt, amikor elveszítette édesanyját, majd nyolc éves korában teljes háromság. Ugából ekkor békés csabára kerültek. Gizella anyja nővéréhez, Steiner Jakabné Rökkarodinához, Mihály pedig nagybátyjához, Rökk Istvánhoz. Az üdvéd nagybácsi, mivel a női helyzete nem tette lehetővé volt a öcsét a nyugtatását, imastan adta Miskát egy helyi asztalos mester mellé, aki azonban kihasználta a gyermeket. Társaival napi 10-12 órát kellett dolgozniuk kevés betevő falat mellett. A sok nélkülözés közepette az ifjú munkácsi a rajzolásból merített elő. A három évig tartó inastét viszontagságai ellenére a város mélyben nyomást tett a későbbi művészre. Gyermekként otthonának tekintette, felnőttként pedig szívesen tért vissza Népélyes témái festményeihez gyakran belített ihletet a csavai tájból és a paraszti A békés csaba után haradó töltött két ismét nélkülözéssel teli segédék után visszatért az immár gyulán élő nagybátyjához. A megérősödés időszakát hajzolással töltötte és megismerkedett a híres festővel, Szolosi Denekkel, aki tanítványává fogadta az akkor 16 éves munkácsot. Ekkor születtek első művei. A következő évetben megfordult Pesten és Bécsben. Ösztöndélyi a Münchenbe került, ahol Wagner Sándor lett a mestere. Végül Düsseldorfban Ludwig Taus keze alatt van. Az első olyan műve, amelyen ugyan még érezhető más művészek hatása, de már egyértelműen magánkordozta Munkácsi egyedi ecsetvonásait, az 1869-ben elkészült ásító mitos volt. Egy évvel később a Siraluház című alkotását a Párizsi Szalon aranyéremmel tűnette ki. Ez hozta meg számára a Ugyanebben az évben ismerkedett meg Henri Eduard Dumarsi báróval és feleségével, akik Párizsba költözése után bőkezően támogatták a munkácsot. A báró halála után 1874-ben elvette özvegyét, Cécil Papiét, aki élete végéig támogatta őt az alkotásban. Európa több városán is érintő nászottyúnak békés csaba volt az egyik állomása ahol a mester műtermet rendezett. Másfél hónapos itt tartózkodások alatt született a kukoricás és a poroskút egy, valamint tanulmányok a falu őséhez. A nászút után Munkács és felesége visszatérte Párizsba, és ezzel új korszak kezdődött a mester Műteremmel rendelkező pompás lakást béreltek, ahol heti rendszerességgel tartottak fogadásokat és estélyeket, élő társasági életet éltek. Ebben a fő alkotói korszakában készítette Munkácsi a sebesült vándor, a leányú a tárcával, a két család a konyhában, és a Milton című festményeket. Utóbbi Charles Siegelmaier művényes előbb 
megvásárolta meg, akivel tíz évre szóló szerződést kötöttek, és akinek segítségével munkácsi alkotásai világszerte is megtéváltak. Sikerei csúcsába alkotta meg talán legismertebb művét, a Krisztus trilógiát, amivel örökre beírta magát a hallhatatlan festők sorába. A mesterműveket osztatlan siker fogadta Kelet-Európától az Egyesült Államokig. Érdekesség, hogy a három képet Munkácsi sosem látta együtt kiállni. A következő években mindenhol kitörő örömmel és nagy tisztelettel fogadták bármerre járt a világot. Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségben örvendett. Személyes közbenjárásával sokat tett azért, hogy hazánk méltó módon képviseltethesse magát a párizsi világ kiállításban. Munkácsi festészetében kiválóan ötvözte a romantikus témát a realista kompozícióval, és ettől alkotásai újszerűbbé és egyedivé váltak. Jellemző volt rá az alapos, mély előkészítő munka, amely tanulmányképek sorozatában önállóan is értelmezhető mellék alakokban, és a részletek pontos kidolgozottságában öltött teste. Alkotó művészetének központi eleme a fájdalom megértése és átélése volt. Ennek köszönhetően olyan emberábrázolások kerültek ki kezei közül, amelyek megérintik és magukkal ragadják a nézőt. Élete végére munkácsi egészsége nagyon Fiatalkori szigyűliszer és későbbi ideg problémái megyőnkítették, gyógykezelésre szólt. A mester hosszú szenvedés után, 1900. május 1-én a németországi endemik szanatóriumában volt el. Halhatatlan emlékét utcák, intézmények, díjak és körökérvény alkotásai őrzik az utókorszában.